Welkom allemaal bij de nieuwe vlog. In deze vlog zien jullie weer van allerlei leuke dingen. Jullie zien bijvoorbeeld hoe wij in Portugal, in Tavira, dan moet ik het goed zeggen, de omgeving verder verkennen, maken we mooie droombeelden aan het strand. En vanuit Tavira, nee, ik moet nog even, in Tavira gaan we ook nog een telefoonkaartje. Daar moet ik het ook nog even met jullie over hebben, over het telefoonkaartje van Vodafone. Zien jullie ook in deze vlog. Daarna gaan wij verder, gaan we richting Albuvera. En uh, ja, of daar plek is, blijft altijd moeilijk. Het is zo druk, dat is echt niet normaal. En uiteindelijk vinden we wel een plekje. Tenminste, uiteindelijk. Het valt eigenlijk best mee. Maar ik ga niet te veel verklappen. Jullie gaan maar lekker kijken. En uh, veel kijkplezier in deze vlog. Welkom bij de nieuwe vlog. We staan nog steeds in uh, Tarifa. Ik moet altijd even denken hoor. Tavi nee, Tavira. Zie je? Doe ik het nog verkeerd? Ja. Doe ik het keer verkeerd. Tavira is dit. Tarifa oh. ligt in Spanje. Wel op een andere plek. En we staan op een ander plekje. We hebben een stukje van het spoor af. Pak wat voeten in de aarde. Maar we zijn verplaatst. En kijk, ik zal hem even laten zien. Sommige vragen, hoe doen jullie dat? Want ja, die oprijblokken passen hier niet tussen. Dus ik heb het nou even zo gedaan. Het was en dat gaat prima. Dus ik moet alleen even kijken dat je daar niet overheen valt. Maar dan zou je hem andersom moeten zetten, naar de binnenkant. Maar ja. prima zo. We gaan een uh, internetkaartje halen. Uh, internetkaartje van Spanje. Van Vodafone. Dat heeft het gedaan anderhalve dag in Portugal. En daarna was het over. Dus we weten niet of het nou een storing is of dat het gewoon niet werkt. Maar we gaan even naar het winkelcentrum, dat is open op zondag hier. En dan de Vodafone winkel gaan we even kijken. Even Misschien vragen. even vragen en anders een uh, Portugees kaartje halen. Ja. Dus we gaan wandelen. En als het goed is mag maar zo mee. En zo niet, dan. dan toch. Ready? Ja. Kom, let's go. Nou, we zijn bij de Vodafone winkel en we gaan beginnen met het proberen een internetkaartje te krijgen. Nou, we hebben een kaartje. Ik vind het super makkelijk. Ja, heel makkelijk. Hoef je niet eens paspoort of zo te laten zien. Unlimited. Kost het? 35 euro. Voor een maand? Voor een maand onder per. 20 euro voor 15 dagen. Ja. 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 Dus. Geregeld. Kennen we internet? Oei. En dan lopen we in een heel groot winkelcentrum. Ja. Dus we gaan met een paar verdiepingen ook. Vlak bij de camperplaats. En we hadden het gevraagd aan die vrouw, hè? Ja. Nog honderd binnen. Nog honderd. Dus we gaan even naar binnen. Het is zondag, dus dan mogen we ons trakteren. Hè? Eén keer in de week moet dat mogen. We gaan even lekker. Uh, lekker vleesje eten. Sorry voor de vegetariërs, maar uh, we gaan echt vleesje eten. Oh. Nou zijn we natuurlijk net bij de Vodafone winkel geweest. Om op te waarderen, tenminste om uh, een kaartje van Portugal te halen. En wat blijkt nu? Vijf minuten later doet die andere het van Spanje ook weer. Raar. Raar. Dus waarschijnlijk toch een storing geweest dan. Maar uh, nou ja, dan hebben we in ieder geval uh, kennen we internet tot dat we erbij neervallen. En dat andere kaartje bewaren we dan nog voor Spanje. Want dat is 30 dagen geldig geloof ik, 28 dagen. Dus misschien de laatste week hebben we daar wat aan in Spanje. Het is even, het is niet anders. We gaan even lekker eten en kijk, ik ben gezond bezig hè. De rest laat ik maar niet zien. <laughs> Nieuwe doek, hè? de andere was helemaal kapot. Nou, hij is er heel blij mee. Pas op. Hé, hey, een trein. 
Mozou. Laat je mail. Hallo? Ik kom je me verbrengen. Braaf, hè? Kill hem. Kill hem. Ah. Zacht iets ermee, hè? Nou, nou, dat helpt dus ook. <lacht> Mozzel is er weer blij mee. En mazzel blij is, zijn wij ook blij. Ja, toch? Doe ik hiervan. Wat is dat? Kost dat? 3 euro. 3 euro. Dan hebt u weer een paar maanden plezier van, joh. Dus, eh. Uh... Ik heb vorige week lekker mijn bond geplakt natuurlijk. En wat denk je? Ik kan het nog een keer doen. Ik ging fietsen en hij voelde het toch niet zo hard aan. Maar blijkt naast het plakketje zit nog een klein gaatje. Er zitten twee gaatjes. Dus uh, extra plakketje erbij. En dan gaan we het gewoon weer proberen zo meteen. Dit is hem. Ik heb het lekker gevonden. <laughs> is er klaar mee. Drie keer de plakken erop, drie keer de plakken los. De Chinese zooi. Dus uh, de reservewielband uh, gaat erin. Dan halen we in Nederland wel een nieuw bandje. Nou, het is gelukt. Er blijft lucht in zitten. En er was de Chinese plakkers. En die plakker die er gisteren op zat, die haalde ik direct zo weer af. Dus uh, weg ermee. Hoppa. He? Troep is het. Troep, Chinese troep. Koop ik nooit meer. Dus ik had nog zo'n band uh, die, ja, de, hoe noem je dat? Slang? Slang noemen ze toch? Nee? Banaan? Banaan? <laughs> In ieder geval een band die, uh, die is door. Ja, hoe zeg je dat nou? Hoe leg je dat nou uit? Een band die rondgaat en uh, eigenlijk twee dichte kanten heeft. Een binnenband. Dan hoef je ja. je wiel er niet uit te halen. Dus die zit er nu in. En ja, dan hoor je van iedereen dat het tijdelijk is en dat zal best. Maar volgens mij hebben wij een oude fiets, heb ik geloof ik vier jaar mee gefietst. Dus die blijft wel even zitten. Dus, dat is ook tijdelijk. Uh, ja, dat is ook tijdelijk bij ons. Ja. Nou, we moeten in ieder geval even een nieuwe halen als we in Nederland zijn. En mocht die nou echt kapot gaan, dan hebben we nog een fiets die we natuurlijk nu niet op fietsen. Dan haal ik hem daar eruit. Maar uh, hier bij de fietsen ding hadden ze maar tot 26 inch en ik moet 28 inch hebben. Dus helaas. We gaan even richting de zee. Dan gaan we nog even wat mooie beelden voor jullie maken. Het strand wat jullie hier zien is bereikbaar, maar dan alleen per boot. En ja, dat kan, Mazzo mag mee, alleen dan moet hij in een tas. En, en of, dat weet ik niet precies, een melkkorf op. Nee, dat gaan we dat beestje niet aandoen, dus daar dan maar even met de drone naartoe. Maar het ziet er in ieder geval heel erg mooi uit hier. Nou, het is een mooi stukje natuur, heel erg mooi. Uh, jammer dat we er niet naartoe kunnen, maar we hebben wel zo even lekker daar weer even in het water gezeten. Dus die is alweer dik tevreden. En, uh, nou ja, de beelden vond ik in ieder geval heel erg mooi. Ja toch? Zeker. Het is half negen en we gaan weer bijna vertrekken. We gaan weer op plekjes jacht, zo noemen we het dan maar weer. We gaan richting Albufera, daar heb ik twee plekken opgeschreven. Mochten die vol zijn, wat ik wel denk dat ze vol zijn, misschien eentje niet, maar één zeker wel. Uh, dan gaan we ietsje verder het binnenland in bij Albevera. Hopelijk is daar wel plek. En als daar geen plek is, dan uh, verkopen we de hele zooi. 
Kopen we een boot. Hé hey Jacques? Koop een boot, dan ga je dood. Nee, een boot is ook niet zo'n goed idee. Maar we gaan uh, rijden. Ja, we hopen dat we vroeg zijn dat we misschien weer geluk hebben. Ja. We zien het wel. Wordt vervolgd. Kempen voor ons jongens. Ah, er is wel Frankie aan. Misschien uh, kunnen we hem even uh, van de weg opdrukken. Nou, we staan even in de rij voor de stoplicht. En nog uh, 6 kilometer, dan zijn we bij de eerste camperplaats waar we het gaan proberen. We gaan het meemaken. We hebben wel lekker binnen het doorwegje gehad. Kunnen noemen. Maar ja, we zijn er bijna. Het licht is op groen, dus ik ga even op ander. We hebben een plekje. De eerste camperplaats, uh, helaas, die zei uh, alles vol, alles vol. Dus nou, oké, okay, toen zijn we, reden we verder naar de tweede camperplaats die daarachter zit. En ook die, een, nog, hoe zeg je dat, een campertje voor ons. Dat hadden we al gezien. En ik denk, ik neem een snelle route. Haal ik hem even in, maar helaas, dat had, uh, heeft niet gewerkt. Dus hij was nog steeds voor ons. Maar... Uh, ja, die kwam dus teruglopen. Ik zeg, uh, kein plaats. Dat was een Duitse dan, hè? Kein plaats. Ja, ohne electricity, zegt ze. Ik zeg, ja, dat is goed. Dus wij hebben een plekje zonder elektriciteit. Ja, dat is voordeel. Dat hebben we ook niet nodig. Maar het ene laatste plekje is hier nog één plekje achter. En dan is het uh, weer completo. Dus we hebben geluk. We staan uh, vlakbij de rotsen van Valencia of zo. Of de, de kliffen. Dus, uh, nou, dat is helemaal mooi. Hier staan we boven, daar staat onze camper, achter. En hier achter mij is een natuurgebied. En hier vlakbij, daar zijn de cliffs al, dus volgens mij is het gewoon een topplekje. Ik het ook, voor Ik koffie drinken gaan we even kijken. Yes. Heel mooi. We gaan even de omgeving een beetje verkennen. Nou, hier achter is de camperplaats. En we gaan wel zien waar wij uitkomen. Goed is bij de zee ergens. Mooi, je loopt zo de natuur in hier. Ja, het is echt een perfect plekje. Hier groeit gewoon de lavendel in de natuur. Kijk, daar ook. Oh ja, daar achter ook nog. Kijk uit, joh. Oké. Okay. Ik ga niet zo Echt mooi hoor. Hey. Op zoek naar de trap naar beneden. Nou, we gaan uh, trapje naar beneden. Dat is niet zo erg. Dat vraag ik ook weer omhoog.
prachtig mooi. Dan gaan we weer af. Even kijken hoe we terug kunnen komen. Zo, hier is de 20 graden warmer. Ja. Mooi strand. Je kent het wel weer uit. Nou ja. Het ziet er allemaal wel mooi uit, die jongens. Ik kan het niet anders zeggen. Een stuk schoner ook als in Spanje. Allemaal vakantiehuisjes. Allemaal vakantiehuisjes. Helemaal leeg. Goedemorgen allemaal. Nou, heerlijk wandelen hier. Echt niet normaal. Helemaal perfect over die zee heen. Nou, niet over die zee heen, over de strand heen, langs de zee. Bij de rots omhoog. Gisteren trouwens op de terugweg greep ik nog met mijn hand in een stel rupsen. En je soort processie rupsen. Geen eiken, maar ander soort. Ik weet niet precies hoe ze heten. Maar gauw met zand zo schoongemaakt. En, uh, nou, ik heb er weinig last van. Het jeukt een beetje, maar... En gistermiddag voelde ik me eigenlijk niet zo heel erg lekker. Dus ik weet niet of het met elkaar te maken heeft. Maar nu gaat het allemaal weer top. Eh, ik wil het nog even met jullie hebben over uh, de vorige video. Die afgelopen woensdag verschenen is. En dat was een productvideo. Ik noem het een productvideo. Dat ging over het steppie. Of het scootertje. Uh, en nou hebben wij besloten om dat niet meer uh, te gaan doen op ons YouTube kanaal. Tenminste niet meer op ons YouTube kanaal de mazzel. We willen dat een beetje gescheiden gaan houden. Kijk, zijn er natuurlijk hele leuke, bijzondere camperproducten. Waarvan je denkt, goh, dat is het. Helemaal bijvoorbeeld een Max Fan of ik noem maar wat. Die hebben we natuurlijk al eens een keer getest. Maar zoiets, dan zullen wij dat wel in de motor laten zien. Maar andere producten die de, ja, net als de stepjes, de fietsen en dergelijke. Uh, de power stations, die gaan we dan uh, op een ander YouTube kanaal onderbrengen. Zodat we dit allemaal zonder dit, deze producten gaan doen. Maar... Dat is wel belangrijk dat de mensen kijken naar het YouTube kanaal. Tenminste, voor ons. De meeste producten kopen we zelf. Net als de stoelen, de Mac fan waar ik het over had. Nou, dat is allemaal door onszelf gekocht. Maar je krijgt ook wel eens producten cadeau. Net als het stepje hebben wij gekregen van, joh, je hebt hem. Maak er een video van, zeg wat je ervan vindt. Goed of slecht, maakt ons niet uit. Dus ja, die sturen dat op. Maar die sturen dat natuurlijk niet op als ik twee abonnees heb op mijn YouTube kanaal. Nou, ik vind het heel erg leuk om zulke video's te maken. Dus ik wil dat graag blijven doen. Maar dan niet bij de mazzel. Daar heb ik een ander YouTube kanaal voor gemaakt. Um, nou ja, ik hoop dat de mensen die die testen wel leuk vinden, zich daar abonneren. Ik zal onder de video, hier komt ook even de naam te staan. Maar onder de video zal ik eventjes een link zetten naar het nieuwe YouTube kanaal. Nou, voor degenen die het interessant vinden, die kunnen dan kijken. En die het niet interessant vinden, die worden er niet meer mee lastig gevallen. Dus, nou, hopelijk uh, ga ik jullie ook zien bij het nieuwe YouTube kanaal. Uh, dan gaan we weer lekker vet door met deze video. Het is uh, mooi weer, het is weer ochtend aan deze kant. En een uh, ja, mooie omgeving. We gaan vandaag met de fiets. Het waait hier trouwens wel, een fris windje. Ja, we staan best hoog, boven bij, die, bij de rotsen. Of bij de, ja, nu noem het maar even de rotsen. Dus het waait hier wel en dat is vrij fris. Want eergisteren zaten we op een andere plekje, zaten we nog om 6 uur buiten. Maar hier gingen we eigenlijk gisteren al om 4 uur naar binnen. Dus uh, we gaan vandaag met de fietsen. Nou, we kunnen met de fietsen richting Albuvera. Richting Albuvera of naar een ander stadje. Ik ben even de naam kwijt. Maar dat andere stadje, dat gaan we doen. En Portugal schijnt dus bekend te zijn van de Kipiripiri. Nooit geweten, totdat je een keer in Portugal bent en dan een keer blijkt dat ze kipiripiri hier hebben. Nou, hebben we nog niet op en ja, ik ben wel reuze nieuwsgierig. Dus we gaan vandaag op jacht naar kipiripiri en ik hoop dat ze dat ook overdag ergens verkopen. Dus dat je niet alleen s'avonds terug moet, want s'avonds op de fiets hier vind ik niet zo'n goed idee in donker. Dus dat gaan we vandaag doen, op jacht naar de piripiri. Ja, en hopelijk gaan we die vinden. Nou, we gaan... Uh... Uh, de, niet heel lang door Portugal reizen. We gaan nog naar het zuid, het oost, zuid, u moet even denken hoor, het zuidwestelijke puntje willen we nog naartoe. En misschien doen we nog een tussenstop in Silvers. Maar dan gaan we langzaam aan onze terugweg beginnen. Het, uh, ja, het feest kan niet door blijven gaan natuurlijk. Want we hebben ook in, uh, in Zweden weer genoeg te doen voordat de camperplaats weer open kan uh, 1 mei. 
Dus ja, daar hebben we uh, nog veel werk. En we willen nog een tijdje eventjes in Nederland bij de familie zijn. Dus ja, we gaan langzaam... Uh, is het feest voorbij. We hebben mooi weer gehad. Een hele paar maanden lang eigenlijk. Dus ja, we zijn... Nou, het klaar mee klinkt raar, maar we hebben ook wel weer zin in, uh, in ons avontuur in Zweden. Dus nog een paar dagen Portugal. En dan gaan we waarschijnlijk uh, door Spanje gaan we terug. Maar dat moeten we nog even bekijken, want ja, echt een plan hebben we nog niet. Maar uh, dat zijn even de plannen tot nu toe. Camperplaats trouwens, ook even een beetje reclame van maken, sorry. Maar Stelplaats Björkhult heeft niet echt een eigen website, maar kijk even op Facebook. Hier komt die. Daar kan je de info vinden van de camperplaats. Kleine camperplaats, maar een hele gezellige camperplaats. En uh, ja, goed bezocht gelukkig. En we hopen dat we dit jaar weer veel van jullie kunnen uh, verwelkomen. Nou, genoeg gepraat. Wij gaan uh, hier even ontbijten. En dan gaan we pleiten. Gaan we een stukje fietsen. We zijn in. Hoe heet het hier? Geen idee. Dat horen jullie nog. Maar wat een jachthaven jongens. Kijk eens. Ik heb wel eens grote boten bij elkaar gezien. Monaco en zo. Maar hier leggen we een partij. Niet van die mega dingen. Maar misschien komen die nog. Maar gewoon groot. Grote grote. Echt bizar. Heel veel terrassies en zo. Heel veel hotels. Heel veel hotels. We zijn niet naar Albovera, gaan we naar de andere kant. Hier komt het plaatsnamertje onderin. Die zoek ik wel even voor jullie op. Dit is wel mooi hoor. Echt mooi. Wel wat voor Jukkie. Jukkie, even doorvaren en je bent er. Nou, helemaal goed. We gaan nog even de boel verder verkennen hier. Nou, mooi stadje is dit hoor. Heel mooi langs de kust. Het waait een beetje jongens. Volgens mij heet het Quartera, maar ik heb geen idee. Maar uh, druk hier ook. Veel mensen. Meestal als het druk is. We gaan nog even een beetje verkennen hier de boel. Nou jongens, we hebben kippie gevonden. Man, uh, the best chicken you ever had of zo. Of the best chicken in town. Helemaal achteraf in een straatje. Maar, uh, best, hè? Hè? Ja, best. ja, het is druk met Portugezen, dus het is goed. Nou gaan we terug. Gaan we lekker eten. <laughs> nou, dit is het uitzicht. We gaan even lekker rusten. Low budget. Nou jongens, een vette bek hebben we. Een hete bak. Alles heet. Een keer pier, piri. Tenminste met hete saus. Knoflook. Ik weet allemaal niet wat hij erop gegooid had. Heerlijk. Beste kip ooit. Ja. Alleen het was een beetje weinig. Te weinig. Nou ja, dat is een goed teken eigenlijk. Dus uh, gaan we gaan weer fietsen. We gaan uh, richting de camperplaats. We zijn inmiddels terug van het fietsen. En we gaan nou wandelen. We gaan even bij het strand kijken. Zo mooi. En, uh, dan lopen we even door het natuurgebied heen. En dan gaan we even naar de Playa. Nee, het heet hier anders, hè? Ja, wij noemen het gewoon Playa. Ja. Praga, Proga, ik weet niet hoe ze het hier noemen. Ik kan er nog niet veel van maken van het Portugees. Maar zo is het er niet mee eens. We zijn de trap voorbij gelopen. Kom maar. En we lopen even een stukje boven langs. Kijk dan, mensen. Het is echt niet gauw, maar dit is echt mooi.
En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van deze video. Maar we willen eerst jullie nog even bedanken. Nieuwe abonnees, allemaal bedankt. En uh, nou ja, mocht je, daar ook. ook natuurlijk. En mocht je productvideo's willen blijven zien, kijk dan even in de omschrijving van deze video. Daar staat de link naar het nieuwe YouTube kanaal waar we zulke soort dingen op gaan zetten. Dat moet nog heel erg groeien. Er staat natuurlijk nog maar één videootje op van de step. Een beetje aangepaste vorm. Maar uh, er komen nog uh, wat oudere video's op die we in het verleden gemaakt hebben. En dan hebben we alles gewoon op één plek staan. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, klik er dan eventjes op. En wij zijn daar heel erg blij mee. Morgen gaan wij richting Zagreb. Zagres. Zagres. En dat is het meest, dan moet ik weer denken hoor, noordoost, zuidwest, zuidwestelijke puntje van Portugal. Uh, daar gaan we naartoe, kijken of daar een plekje is. En ja, er staan uh, parkeerplaatsen waar je als het goed is niet mag overnachten, maar waar, waar er wel honderd staan. Ik weet niet precies. Er is een camping en een camperplaats in de buurt. Dus nou ja, daar gaan we in ieder geval eventjes kijken. En uh, vanuit daar gaan we weer richting het noorden. We weten eigenlijk nog steeds niet hoe of wat. De ene dag denken we via Spanje, dan weer via Portugal. We gaan het wel zien. En jullie ook, als het goed is, in de volgende vlog. Als jullie weer kijken, wij zouden het leuk vinden. En ook heel erg leuk vinden als je nog even die dikke duim geeft. Als je deze leuk vond. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende. De volgende is er uh, volgende week zondag weer. Eventjes een weekje geduld. Maar dan zijn we er weer. Bedankt voor het kijken. Bazo. En nou jij? Bazo. De mazzel ligt even gestrekt. Dan ligt hij, de mazzel. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.